ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வல்லினம் மிகும் இடங்கள் இந்த இலக்கண டாபிக் வந்து இயல் மூன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த தமிழ் இலக்கண டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம இப்போது பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறது மூலயமாவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்த விதி அடிப்படையில் வல்லினம் மிகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது வல்லினம் மிகும் இடங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வல்லினம் மிக இடங்கள் பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல இங்கே கொடுத்துருக்க அந்த சென்டென்ஸை வந்து பாருங்கள் அதாவது வானன் வேலை கொடுத்தான் இரண்டாவது பாருங்கள் வானன் வேலை கொடுத்தான் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா வல்லினம் மிகுந்திருக்கு அதாவது ஈக்கு அப்படிங்கிற வல்லினம் வந்து வேலைக்கு பக்கத்தில் மிகுந்திருக்கு இரண்டாவதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வல்லினம் மிகாமல் இருக்கு இந்த ரெண்டு தொடர்களுக்குமே வேறுபாடு இருக்கு சரிங்களா அதாவது வல்லெழுத்துக்கள் க ச த ப இந்த நான்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழிக்கு முதல்ல வரும் சரிங்களா மொழிக்கு முதல்ல அப்படின்னா அந்த வறுமொழி வருது இல்லைங்களா அதுக்கு முதல்ல வந்து இந்த கா ச த ப இது நாலுத்தில் ஏதாவது ஒரு எழுத்து வந்து வரும் இந்த சொல் வந்து நிலைமொழி கூட புணரும் போது அவற்றினுடைய மெய்யெழுத்துக்கள் அதாவது வந்திருக்கு இல்லைங்களா அந்த மொழிக்கு முதல்ல வந்திருக்க அந்த எழுத்துக்கு இணையான அந்த மெய்யெழுத்து தோன்றி புணரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வல்லின மிகுதல் வல்லின மிகுதல்னா அதாவது இந்த முதல் வார்த்தைக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது வார்த்தை என்ன வருதோ அதுக்கான அந்த வல்லின எழுத்து வந்து மிகுறது சரிங்களா அதுதான் வல்லின மிகுதல் இவ்வாறு எந்தெந்த இடங்களில் வல்லினம் வந்து மிகும் அப்படிங்கிறத விதிகளின் மூலமாகவும் எடுத்துக்காட்டுகளினுடைய மூலமாகவும் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது வல்லினம் மிகும் இடங்கள் பாருங்கள் அதாவது நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற உரைநடைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வல்லினம் மிக வேண்டிய இடங்களை இப்போ இந்த ஒரு நாலு எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல பாருங்கள் விதியை முதல்ல நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதாவது ஆ இ அப்படின்ற சுட்டு எழுத்துக்களுக்கு பின்னாடியும் அந்த இந்த அப்படிங்கிற சுட்டு பெயர்களின் பின்னாடியும் ஏ அப்படிங்கிற வினா எழுத்தினுடைய பின்னாடியும் எந்த அப்படிங்கிற வினா சொல்லினுடைய பின்னாடியும் வல்லினம் மிகும் சொல்கிறாங்க அப்போது ஆ இ அப்படிங்கிறது சுட்டு எழுத்து இதுக்கு பின்னாடி வல்லினம் மிகும் அந்த இந்த சுட்டு பெயர்கள் இதுக்கு பின்னாடியும் வல்லினம் மிகும் ஏ அப்படிங்கிற வினா எழுத்து இதுக்கு பின்னாடியும் வல்லினம் மிகும் அதே மாதிரி எந்த அப்படிங்கிற வினை வினா சொல் இதுக்கு பின்னாடியும் வல்லினம் மிகும் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் அச்சட்டை ஆ சரிங்களா அடுத்தது இந்த காலம் இந்த அப்படின்ற அந்த சுட்டு பெயருக்கு பின்னாடி இக்கு வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த காலம் எத்திசை அடுத்தது எந்த பணம் ரெண்டாவது விதி பாருங்கள் அதாவது ஐ என்னும் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு வெளிப்படும் தொடர்களில் வல்லின மிகும் ஐ அப்படிங்கிற இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு வெளிப்படையாக வர இடத்துல வல்லின மிகும் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் கதவை ஐன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு வெளிப்படையாகவே அப்போது கதவை திற தகவல்களை திரட்டு காட்சியை பார் அடுத்து மூன்றாவது விதி பாருங்கள் கு அப்படிங்கிற நான்காம் வேற்றுமை உருபு வெளிப்படும் தொடர்களில் வல்லினம் வகும் அதாவது இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு வெளிப்படுற இடத்துல பார்த்தோம் அதே மாதிரி நான்காம் வேற்றுமை உருபு வெளிப்படையாக வர இடத்துலையும் வல்லினம் மிகும் சொல்லியிருக்காங்க முதியவருக்கு கொடு மெட்டுக்கு பாட்டு ஊருக்கு செல் அந்த கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நான்காம் வேற்றுமை உருபு வெளிப்படையாகவே வந்திருக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் வல்லினம் மிகுந்து காணப்பட்டிருக்கு அடுத்தது பாருங்கள் என ஆக போன்ற சொல்லுருபுகளின் பின் வல்லினம் மிகும் சொல்லுருபு என ஆக இதெல்லாம் சொல்லுருபுன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பின்னாடி வந்து வல்லினம் மிகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என கேட்டார் வருவதாக கூறு சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து வல்லினம் மிகக்கூடிய இடங்கள் அதாவது வல்லினம் மிகக்கூடிய இடங்களை வந்து இந்த மாதிரி விதிகளுடைய அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னா இல்லை அதாவது நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னாலே நம்மளுடைய தவறுகள் அதாவது நம்ம பேசுகிறோம் பார்த்திங்களா நம்ம ஒழித்து பேசுகிறோம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்படி சொல்லி சொல்லி பார்க்குறப்பயே நம்மளால் தவறுகளை நிறைய வந்து தவிர்க்க முடியும் அப்படி சொல்கிறப்பயே நம்மளுக்கு எந்த மீனிங்கில் வருதுன்றதே நம்மளால் ஓரளவு கெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எந்த இடத்துல வல்லின மிகும் எந்த இடத்துல வல்லின மிகாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தடு என்னென்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப அதை உச்சரித்து பார்க்குறோம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து வழி விதிகளை விட இது ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னே சொல்லலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில வல்லின மிகும் இடங்களையும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அதற்கு இதற்கு எதற்கு அப்படிங்கிற சொற்களின் பின்னாடியும் வல்லின மிகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு இதற்கு எதற்கு அதற்கு சொன்னேன் இதற்கு கொடு எதற்கு கேட்கிறாய் இந்த மூணுத்துக்கு பின்னாடியும் வல்லினம் மிகும் அதே மாதிரி இனி தனி ஆகிய சொற்களின் பின் வல்லினம் மிகும் இனி தனி இந்த சொல்லுக்கு பின்னாடியும் வல்லினம் மிகும் இனி காண்போம் தனிச்சிறப்பு 
அதே மாதிரி மிக என்னும் சொல்லின் பின் வள்ளின மிகும் மிக பெரியவர் மிக பெரியவர் அடுத்தது எட்டு பத்து அப்படிங்கிற எண்ணு பெயர்களின் பின் வள்ளின மிகும் அதாவது எண்களில் எட்டு பத்து இதுக்கு பின்னாடி வள்ளின மிகும் சொல்கிறாங்க எட்டு தொகை பத்து பாட்டு அடுத்தது ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்கு பின் வள்ளின மிகும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு இருக்கு இல்லைங்களா ஆல்ரெடி நம்ம அதை பார்த்துருக்கோம் அந்த நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு பின்னாடியும் வந்து வள்ளின மிகும் சொல்லியிருக்காங்க தீ பிடித்தது பூப்பந்தல் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஈர்கட்ட எதிர்மறை பெயரச்சத்தின் பின் வள்ளின மிகும் ஈர்கட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் கூவா குயில் ஓடா குதிரை இந்த மாதிரி ஈர்கட்ட எதிர்மறை பெயரச்சத்துக்கு பின்னாடியும் வள்ளின மிகும் அடுத்தது வன்தொடர் குற்றி அலுகரங்களில் நிலைமொழியாக இருந்து புனர்கையில் வள்ளினம் மிகும் வன்தொடர் குற்றி அலுகரங்கள் வந்து நிலைமொழியாக இருந்து புனர்றப்பையும் வள்ளினம் மிகும் கேட்டுக்கொண்டான் விற்று சென்றான் அந்த கேட்டு சரிங்களா டூன்றது நிலைமொழி தானே அப்போது அது நிலைமொழியாக இருக்கப்பையும் வள்ளினம் வந்து மிகும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது அகர இகரையிற்று வினையச்சங்களுடன் புனர்கையில் வள்ளினம் மிகும் அகர இகரையிற்று வினையச்சங்களோட புனர்கையிலையும் வள்ளினம் மிகும் ஆட சொன்னார் ஓடி போனார் ஆட இட்டு குட்டல் ஆடனிட அப்போ அந்த அகரத்துக்கு பின்னாடியும் வள்ளினம் வரும் ஓடி இட்டு குட்டல் ஈ தான் வந்து டி அப்போ இ அப்படின்னு வருது இல்லைங்களா அகர இகரையிற்று வினையச்சங்களுக்கு பின்னாடியும் வள்ளினம் மிகும் அடுத்தது ஆறாம் வேற்றுமை தொகையில் வள்ளினம் மிகும் புளித்தோல் புளியது தோல் அப்படின்னு வந்திருக்கணும் ஆறாம் வேற்றுமை தொகை அதாவது அந்த வேற்றுமை உருபு மறைஞ்சு வந்திருக்கு இந்த இடத்துலையும் வந்து வள்ளினம் மிகும் அடுத்தது திசை பெயர்களின் பின் வள்ளினம் மிகும் திசை பெயர்களுக்கு பின்னாடி கிழக்கு பகுதி வடக்கு பக்கம் நெக்ஸ்ட்டு இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகையில் வள்ளினம் மிகும் மல்லிகை பூ சித்திரை திங்கள் மல்லிகையும் சரி பூவும் சரி ரெண்டுமே வந்து பெயர் சொற்கள் தான் எப்போ இது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை இந்த இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகையிலையும் வள்ளினம் மிகும் அதே மாதிரி சித்திரை திங்கள் இந்த இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகையிலையும் வள்ளினம் மிகுந்து வந்திருக்கு அடுத்தது தாமரை பாதம் உவமை தொகையில் வள்ளினம் மிகும் உவமை தொகை பாதத்துக்கு தாமரையை வந்து ஓமையாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி உவமை தொகையிலையும் வள்ளினம் மிகும் சால தவ தட குழ அப்படிங்கிற உரி சொற்களுக்கு பின்னாடியும் வள்ளினம் மிகும் சால பேசினார் தவச்சிறந்தது தனி குற்றெழுத்தை அடுத்து வரும் ஆகார எழுத்தின் பின் வள்ளினம் மிகும் தனி குற்றெழுத்தின் அடுத்து வரும் ஆகார எழுத்தின் பின் வள்ளினம் மிகும் அதாவது தனி குற்றெழுத்து நீ அப்படிங்கிறது தனி குற்றெழுத்து தான் இதுக்கு முன்ன இதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகாரம் வந்திருக்கு அதாவது இல்லு குட்டல் ஆதன வரும் அப்போ இந்த மாதிரி வரப்போ நம்மளுக்கு வள்ளின மிகம் சொல்லியிருக்காங்க நிலா சோறு கனா கண்டேன் அடுத்தது சில உருவக சொற்களில் வள்ளின மிகும் சில உருவக சொற்கள்லையும் வள்ளின மிகுமா வாழ்க்கை படகு உலக பந்து இவ்வளோதாங்க வள்ளின மிகும் இடங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டு இதில் வந்து எடுத்துக்காட்டுகள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இங்கே கொடுத்துட்டு இதில் எது வந்து சரியானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் வள்ளின மிகுந்து சிலது கொடுத்துருப்பாங்க வள்ளின மிகாமல் கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷனில் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு எதுன்னு கரெக்டுன்னு கேட்குறப்ப நம்ம கரெக்டாக அடிக்கணும் சரிங்களா அதனால் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டுமாவது நீங்கள் நல்லா வாசித்து பாருங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கனாலே அடுத்தது உங்களுக்கு எக்ஸாமில் போய் வாசிக்கிறப்பையும் இந்த இடத்துல வள்ளினம் மிஸ் ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே ஞாபகம் வரும் சரிங்களா இந்த எக்ஸாம்பிளை தவிர்த்து கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வேறு எக்ஸாம்பிள் கேட்கவே மாட்டாங்க இதுதான் வரும் ஸோ நீங்கள் தைரியமாக வள்ளின மிகும் இடங்களுக்கு இதுவே நீங்கள் படித்தாலே போதுமானது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் அதாவது தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் என விகார புணர்ச்சியை வந்து மூன்று வகைப்படுத்தலாம் விகார விகார புணர்ச்சி மூன்று வகைப்படும் தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் சொல்லிட்டு வள்ளினம் மிகுந்து வருதல் இது தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அப்போது இந்த வள்ளினம் மிகுந்து வருதலை தோன்றல் விகாரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து வள்ளினம் தோன்றுது அதுக்கு இடையில் சரிங்களா அதனால் வள்ளினம் மிகுந்து வரதால் இது தோன்றல் விகார புணர்ச்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த வள்ளின மிகும் இடங்கள் இந்த வல்லின மிகும் இடங்கள் எதுக்காக தேவைப்படுது எதுக்காக இந்த வல்லின மிகும் இடங்கள் மிக இடங்கள் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு சொல் அமைப்பினுடைய கட்டுப்பாடுகளை நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் பொருளுடைய தெளிவு 
சரிங்களா பொருள் பொருளை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அதை தவிர்க்கிறதுக்காகவும் பேச்சினுடைய இயல்பை வந்து காக்கிறதுக்காகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை பேசுகிறப்ப இனிமையான ஓசைக்காகவும் இந்த வல்லின எழுத்துக்களுடைய புணர்ச்சி இலக்கணம் நமக்கு தேவைப்படுது அது மிகுமா மிகாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயன்படுத்தினா தான் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கேட்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு புரியவும் செய்யும் அதுக்காக தான் இந்த வல்லினம் மிகும் மிக இடங்களை நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வல்லினம் மிக இடங்களை பற்றி பார்க்கலாம் Thank you.